ഇരുപത്തിയൊന്ന് ഇന്നത്തെ വിശുദ്ധൻ വിശുദ്ധ അലൂഷ്യസ് ഗോൺസാഗ പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഇറ്റലിയിലായിരുന്നു വിശുദ്ധൻ വളർന്നു വന്നത് ഇറ്റലിയിലെ ആ കാലഘട്ടം ജനങ്ങൾ വളരെയേറെ അശ്രദ്ധരും ധാർമ്മികമായി അധപതിച്ച നിലയിലും ഭോഗാസക്തിയിലും ഒഴുകി ജീവിച്ചിരുന്ന നിലയിലായിരുന്നു തനിക്ക് ചുറ്റുമുള്ള പാപാവസ്ഥ അലൂഷ്യസ് കാണുകയും അതിൽ മനമടുത്ത വിശുദ്ധൻ താൻ ഒരിക്കലും അതിൽ പങ്കുചേരുകയില്ല എന്ന് തീരുമാനമെടുക്കുകയും ചെയ്തു ഒരു കുലീന കുടുംബത്തിലായിരുന്നു ജനനമെന്നതിനാൽ വിനോദങ്ങൾക്കായി അവന് ധാരാളം അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു കുതിര സവാരിയും കൊട്ടാരത്തിലെ പൂന്തോട്ടത്തിൽ നടത്തിയിരുന്ന വലിയ വിരുന്നുകളും അലൂഷ്യസിന് വളരെയധികം ഇഷ്ടമായിരുന്നു എന്നാൽ സദാചാരത്തിന് വിരുദ്ധമായ ആഘോഷ രീതികളാണെന്ന് കണ്ടാൽ വിശുദ്ധൻ ഉടൻ തന്നെ അവിടം വിടുമായിരുന്നു നല്ല വ്യക്തിത്വത്തിന് ഉടമയായിരിക്കുക എന്നത് മാത്രമായിരുന്നില്ല അലൂഷ്യസിൻ്റെ ആഗ്രഹം ഒരു വിശുദ്ധനായി തീരുവാൻ കൂടി അവൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു ഇക്കാര്യത്തിൽ വിശുദ്ധൻ കാർക്കശ്യമുള്ളവനും യാതൊരു വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാത്തവനുമായിരുന്നു നവോത്ഥാന കാലത്തെ ഇറ്റലിയിലെ പ്രസിദ്ധ കുടുംബങ്ങളിൽ ഒന്നായ ഗോൺസാഗസ് യുദ്ധവീരന്മാരുടെ കുടുംബമായിരുന്നു ആ വംശത്തിലെ മുഴുവൻ പേരും മറ്റുള്ളവരെ കീഴടക്കുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചപ്പോൾ തന്നെ തന്നെ കീഴടക്കുവാനാണ് വിശുദ്ധ അലൂഷ്യസ് ആഗ്രഹിച്ചത് ഒരു പുരോഹിതനാവുക എന്നതായിരുന്നു അലൂഷ്യസിൻ്റെ ആഗ്രഹം വിശുദ്ധന് പന്ത്രണ്ടിനും പതിമൂന്നിനും ഇടയ്ക്ക് വയസ്സുള്ളപ്പോൾ തൻ്റെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിന് തയ്യാറെടുക്കുവാൻ വേണ്ട ഒരു പദ്ധതി വിശുദ്ധൻ കണ്ടുപിടിച്ചു രാത്രികളിൽ വിശുദ്ധൻ തൻ്റെ കിടക്കയിൽ നിന്നുമിറങ്ങി കല്ല് വിരിച്ച തണുത്ത തറയിൽ മണിക്കൂറുകളോളം മുട്ടിന്മേൽ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുമായിരുന്നു പലപ്പോഴും വിശുദ്ധൻ തൻ്റെ ശരീരത്തിൽ നായയുടെ തോൽവാറ് കൊണ്ട് സ്വയം പീഡനമേൽപ്പിക്കുമായിരുന്നു സ്വന്തം ഇച്ഛാശക്തിയിലായിരുന്നു അലോഷ്യസ് ഒരു വിശുദ്ധനാകുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നത് എന്നാൽ ഒരു സന്യാസാർത്ഥിയായി ജസ്യൂട്ട് സഭയിൽ പ്രവേശിച്ചപ്പോഴാണ് വിശുദ്ധന് ഒരു ആത്മീയ നിയന്താതാവിനെ ലഭിച്ചത് വിശുദ്ധ റോബർട്ട് ബെല്ലാർമിൻ ആയിരുന്നു വിശുദ്ധൻ്റെ ആത്മീയ മാർഗദർശി ദിവ്യത്വത്തിനു വേണ്ടി അലോഷ്യസ് പിന്തുടർന്നു വന്ന മാർഗങ്ങളെ ബെല്ലാർമീൻ തിരുത്തി സ്വയം നിയന്ത്രണത്തിൻ്റെയും എളിമയുടേതുമായ ചെറിയ പ്രവർത്തികൾ മണിക്കൂറുകൾ നീണ്ട പ്രാർത്ഥന തുടങ്ങിയ ജസ്യൂട്ട് നിയമങ്ങളായിരുന്നു അതിനു പകരമായി ബെല്ലാർമീൻ അലോഷ്യസിന് നിർദ്ദേശിച്ചത് വിശുദ്ധൻ്റെ അത്യാവേശം ബെല്ലാർമീനെ പ്രകോപിപ്പിച്ചുവെങ്കിലും അലോഷ്യസിൻ്റെ ഭക്തി വ്യാജമല്ലെന്നും ശരിയായ മാർഗനിർദ്ദേശം നൽകിയാൽ അവനൊരു വിശുദ്ധനായി തീരുമെന്നും അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാമായിരുന്നു തൻ്റെ മർക്കട മുഷ്ടി ഒരു പ്രശ്നമാണെന്ന കാര്യം അലോഷ്യസ് മനസ്സിലാക്കി ഒരിക്കൽ തൻ്റെ സഹോദരന് അവൻ ഇപ്രകാരം എഴുതുകയുണ്ടായി ഞാൻ അല്പം വളഞ്ഞ ഒരു ഇരുമ്പ് കഷ്ണമാണ് ഈ വളവ് നേരെയാക്കുവാനാണ് ഞാൻ ആത്മീയ ജീവിതത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് ജനുവരിയിൽ റോമിൽ ശക്തമായ പ്ലേഗ് ബാധയുണ്ടായി നഗരത്തിലെ ആശുപത്രികൾ മുഴുവൻ പ്ലേഗ് ബാധിതരെ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞു ജസ്യൂട്ട് സഭക്കാർ തങ്ങളുടെ മുഴുവൻ പുരോഹിതരെയും പുരോഹാർത്ഥികളെയും ആശുപത്രികളിൽ രോഗികളെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നതിനായി നിയോഗിച്ചു അലോഷ്യസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതല്പം ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമായിരുന്നു എന്നാൽ രോഗികളെ പരിചരിച്ചു തുടങ്ങിയപ്പോൾ വിശുദ്ധൻ്റെ ഭയവും അറപ്പും സഹതാപമായി മാറി അവന് യാതൊരു മടിയും കൂടാതെ റോമിലെ തെരുവുകളിലേക്ക് ഇറങ്ങി തൻ്റെ സ്വന്തം ചുമലിൽ രോഗികളെയും മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരെയും ആശുപത്രികളിൽ എത്തിച്ചു അവൻ അവരെ വൃത്തിയാക്കുകയും അവർക്കായി കിടക്കുകൾ കണ്ടെത്തുകയും അവർക്ക് ഭക്ഷണം നൽകുകയും ചെയ്തു രോഗികളുമായുള്ള ഇടപഴകൽ അപകടകരമായിരുന്നു ആഴ്ചകൾക്കുള്ളിൽ അവന് പ്ലേഗ് രോഗം ബാധിക്കുകയും തൻ്റെ ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ വയസ്സിൽ വിശുദ്ധൻ മരണപ്പെടുകയും ചെയ്തു രോഗികളിലും നിസ്സഹായരിലും മനസ്സിൽ കിടക്കുന്നവരിലും വിശുദ്ധ അലോഷ്യസ് ക്രൂശിതനായ യേശുവിനെ ദർശിച്ച് സ്വർഗീയ സമ്മാനത്തിന് അർഹനായി കൗമാരക്കാരുടെ മധ്യസ്ഥനെന്ന നിലയിൽ വിശുദ്ധൻ ബഹുമാനിക്കപ്പെടുന്നു